on rentre vraiment maintenant dans le vif du sujet. Cibor, pour Consist Binary Object Representation, est un format de sérialisation plus compact que JSON. Il a un fort impact dans l'Internet des objets. Et si on connaît bien comment les structures sont gérées, on peut optimiser les représentations. C'est pour ça que nous allons le voir en détail. Si le binaire vous donne des boutons, vous allez souffrir un peu. Cibor est standardisé par l'IETF sous le RFC 8949. Cibor va garder les structures de données définies par JSON, mais va les coder différemment. L'IoT est allergique aux messages trop longs et le codage JSON n'est pas totalement efficace, en particulier pour les nombres. Ici, on a une structure objet JSON représentative de ce qu'un capteur pourrait émettre. L'objet contient un identificateur, un numéro de séquence et un tableau de mesure. Si l'on fait le compte de tous les caractères, il faut 101 caractères pour le représenter. Là où on peut le gagner le plus, c'est sur les nombres. Ils sont représentés par des caractères. Par exemple, le premier est un nombre sur 64 bits, soit 8 octets. Mais il faut 19 caractères en texte. Pareil pour le second nombre, qui peut tenir sur un seul octet, au lieu de 3. Il y a aussi la syntaxe JSON, qui introduit les doubles accolades, les doubles guillemets, les doubles crochets et les virgules. Et finalement, des caractères inutiles pour l'ordinateur, mais qui favorisent la lecture avec les espaces et les retours à la ligne. Sans divulgacher la suite, cette même structure en cibord fera que 42 octets, soit une réduction de plus de la moitié. Comment un tel miracle est possible Cibord reprend les éléments définis par JSON, mais va les classer différemment. Cibord définit 8 types majeurs. Ils seront représentés par une valeur sur 3 bits. Les nombres sont divisés en trois catégories, les entiers positifs, les entiers négatifs et les nombres flottants. Les structures dérivant de ces trois types majeurs commenceront respectivement par les valeurs binaires 00, 001 et 111. La dernière structure servira également à coder les valeurs bien connues comme true, false et nul. On va voir par la suite comment coder le contenu. Cibor fait également la différence entre les tableaux d'octets, bien connus en Python, et les chaînes de caractères. Mais le principe de codage sera le même. Les types majeurs sont 0, 1, 0, 2 et 0, 1, 1, 3. Ensuite, Cibor va définir deux structures composées, tableau et map, qui coderont les objets JSON. Avec les types majeurs 1, 0, 0, 4 et 1, 0, 1, 5. Finalement, Cibor introduit un nouvel élément tag avec le majeur 1106 permettant d'indiquer plus précisément ce que représentent certains éléments. Bon, on va voir plus en détail comment sont codés les entiers positifs. Le type majeur 00 occupe les trois premiers bits de l'octet commençant la structure. Il reste donc 5 bits non attribués. Ce que va faire Cibor, c'est utiliser ces 5 bits pour coder les valeurs de 1 à 23. Donc, on y met directement la valeur binaire. Pour les nombres plus grands que 23, on va utiliser 5 bits pour coder la valeur du nombre. 24 va indiquer que l'octet suivant contient un nombre. On peut donc aller jusqu'à 255. Après, il faut deux octets pour coder des valeurs. On met donc 25 après le majeur et les deux octets suivants codent les valeurs jusqu'à 65 535. Ainsi de suite. Si on met 26, les quatre octets suivants codent les valeurs et si l'on met 27, les huit octets suivants codent les nombres. C'est donc une propriété très intéressante de Cibor pour les petits nombres jusqu'à 24. Il n'y a pas de surcoût. Et la taille de la représentation des nombres augmente avec leur valeur. Pour les nombres négatifs, c'est le même principe, mais pour éviter de coder deux fois la valeur 0, on les décale de 1. La valeur binaire 0010000 code moins 1. Les chaînes d'octets et de caractères vont utiliser une approche similaire. Le type majeur est 010 et 011. Les bits suivants servent à coder directement la longueur de la chaîne jusqu'à 23 caractères. 
Si la taille est supérieure, on utilisera un code qui indiquera la taille du champ qui va coder la longueur. Pour 89 caractères, on a besoin d'un octet pour indiquer la taille, donc la valeur après le majeur sera 24. Si le codage de la taille doit se faire sur deux octets, on indique 25 après le majeur. Les tableaux suivent le même principe. Comme chaque élément du tableau est codé en six bords, l'élément indique sa propre longueur. Le tableau a juste besoin de connaître le nombre d'éléments. Si le tableau a moins de 23 éléments, on code le nombre d'éléments directement après le majeur. Sinon, on ajoute un champ longueur dont la taille est indiquée après le majeur. Pour les maps, on va suivre le même principe, mais le nombre d'éléments concerne les paires, clés, valeurs, qui vont être deux éléments consécutifs dans la représentation Cibor. A noter que Cibor peut être moins restrictif que JSON et une clé peut être n'importe quel élément Cibor, pas uniquement une chaîne de caractères. Il faut donc choisir, soit rester compatible avec la représentation de JSON et n'utiliser que les clés composées d'éléments chaîne de caractères, soit dépasser la représentation de JSON pour autoriser d'autres types majeurs, comme les entiers et les flottants. Cibor n'impose plus non plus l'unicité des clés. Dans ce cas, on ne peut plus convertir le Cibor en JSON et les applications doivent traiter Cibor directement. Le dernier type majeur pour les données est pour les nombres flottants, c'est-à-dire à virgule, et les valeurs prédéfinies. Les flottants sont codés suivant la représentation I3E754. Cibor autorise trois formats sur 16, 32 et 64 bits. Cette capture d'un site web montre comment les multiples de 10 sont codés en précision simple et double. On voit que la valeur n'est toujours pas exacte, mais évidemment, plus la taille du flottant est grande, meilleure est la précision. C'est un point important dans le codage d'un flottant avec Cibor. Il faut donc éviter le plus possible ce type si on veut des représentations compactes. Par exemple, en utilisant un type entier et en le multipliant par une puissance de 10. Pour représenter 314, il est plus court de coder 314 et de demander au récepteur de le diviser par 100. On perd en interopérabilité car l'autre extrémité doit connaître cette magouille, mais on gagne en performance. Restent les tags qui ont un comportement différent ils ne codent pas un type de base, mais permettent d'ajouter des informations pour faciliter le traitement des données. Par exemple, ici, on a trois chaînes de caractères. Vous y reconnaissez une URI, un codage en base 64 et une date. Là, c'est en JSON. On peut facilement convertir une chaîne de caractères en cyborg. On a le type et la longueur, et en dessous, la valeur en hexa. Pour que ce soit plus lisible, après les dièses, on a des commentaires. Pour indiquer que l'on a une date, le RFC nous dit d'utiliser le tag 1. De même, pour le codage en base 64, on doit utiliser le tag 34. Toujours la même astuce, comme la valeur du tag est plus grande que 23, on le code dans l'octet suivant. Idem pour l'URI avec le code 32. On peut même faire des trucs plus amusants. Par exemple, on peut transmettre une fraction disons 34 divisé par 867, on met les deux valeurs dans un tableau, ce qui donne la séquence cyborg suivante, et on la fait précéder par le tag 4. On voit ici que cyborg est plus complet que JSON. Comme les données cyborg taguées contiennent plus d'informations que JSON peut représenter, il est stupide de repasser par ce format. Le tag permet donc de lier directement la fonction qui va produire ou traiter la donnée cyborg. Vous verrez ça par la suite avec la structure date qui est directement prise en compte dans les exemples Python.